bij Maar Nu Even Eerlijk, de podcast... waar we praten over frustratie, situaties en onzekerheden van het dagelijks leven. Eigenlijk praten we over familie, vrienden, liefde, werk... Alles waar je normaal uh, echt on top of your game bent, maar soms ook echt eventjes ontiegelijk hard faalt. Mijn naam is Rosalinde Traats, ik ben jullie host en ik zit van deze week aan tafel met weer twee fantastische tafeldames. Namelijk Anoushka en Marcia. Yay! Uh, dames, Anoushka, wie ben jij? Wat doe jij? Wie zijn uh, je mama? Wie zijn jouw papa? Hoe? Uh, Zo'n lange <laughs> lijst. Even, uh, ik ben uh, Anoushka, ik ben 31, ik woon nu in Den Haag. Uh, mijn mama is Judith, mijn papa is Jan. Uh, Jan de oh, jee, jee. derde. Ja, er zijn een hoop Jan bij ons. Uh, verder ben ik fotograaf. En uh, leuk. Uh, heb ik een zoontje van 2,5. En dan ben ik getrouwd met een Deense man. Een Deense man? Uh, ja, een Deense man. Oh, wow. um, Internationaal. Ja, heel erg. Ja, dat Scandinavië, dat is, vind ik toch wel leuk. Ja, ja is toch ja, wel even Ja, wat? dat is wel leuk. Ja, ik vond, vond hier niks, dus ik ben verder gaan zoeken. <laughs> en daar uh, heb ik toch wat uh, vandaan kunnen halen. En Morsje, heb jij iets met internationaal? Ehm... Uh... <laughs> um... Nou ja, ik, ik ben internationaal. Je bent internationaal? Ja. Ja. Waar, waar kom je vandaan? Hoe oud ben je? Wie ben je? Wat doe je? Ik uh, ben 42. 42. Uh, getrouwd. Oh. Uh, uh, drie kinderen hebben we samen. Zo de knetter. Ja, 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 <laughs> ja. we hebben het lekker verspreid. Ik, heb een, uh, ik zeg altijd, ik heb een, uh, een puber, een bedweter uh, en een peuter. Oh. Dus uh, het is aardig druk bij ons thuis. <laughs> um, ik werk bij MS Mode. Wat leuk. Wat doe je daar? Uh, ik hou me bezig met alle fotografie. Oeh. Dus alle, alle beeld en alle mooie curvy modellen. Dus we hebben een fotograaf en we hebben een coördinator aan tafel. Nou, wow, match made in heaven. Match made in heaven. <laughs> Elke week mogen onze luisteraars slash kijkers uh, een vraag insturen. Ja, leuk. Zo deze week ook. Als je een vraag wil sturen, doe het vooral via onze social kanalen. At MS Mode. Maar we gaan naar de eerste vraag luisteren. Ben benieuwd. Hi, ik ben Janine. Ik heb uh, drie kids. En ik vind het dus eigenlijk heel lastig om uh, alles te combineren. Een gezin, uh, mijn baan, het huishouden. Ik wil graag ook nog uh, wel wat sociale dingen doen... waar ik gewoon nauwelijks aan toe kom. Tijd voor mezelf heb ik gewoon niet. Hoe doen jullie dat? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb gelukkig nog geen kinderen. Ik heb alleen een huisgenoot die ook wel aandacht nodig heeft. Maar Marcia, hoe doe jij dat nou? Je hebt er drie ja. puber, een bedweter en een peuter, hoorde ja. we net al. Uh, niet. Niet? Nee, ja, niet. Ik zou zeggen, Janine, nog 18 jaar volhouden en dan uh, <lacht> <lacht> is het tijd voor jou. <lacht> ja, het is, ja, het is ook gewoon... Uh, He? Uh, 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 men heeft het vaak over tropenjaren, maar het is ook gewoon pittig. Hè? Wat Als zijn je... tropenjaren? Nou, uh, een leek, hè? Ik ben kinderen, een uh, uh, werken, gezinsleven, het, uh, het, uh, 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 het slaaptekort. Alles bij elkaar Alles inderdaad, bij elkaar. is gewoon veel, het is echt veel. Ik heb nu al soms dat het leven te veel wordt. Hoe doe jij dat dan, Anouska? Ook niet. Jij hebt een van de lukt me ook niet. Tweeënhalf, ja. Uh, het is, het, ik vind het ook veel. Dus het is echt een kwestie van... we gaan gewoon dingen bij inschieten, kiezen. Of delen. Ik kan niet meer alles. Nee. Want het is letterlijk gewoon not enough hours in a day. Uh, ik zou willen dat het wel zo was. Maar ja, er gaan gewoon dingen snevelen. Of dat dan hobby's zijn. Of uh, sociaal ja. leven. Of slaap sowieso. Daar heb je helaas <lacht> geen, geen zeggenschap ja. over. Ik zou met liefde allemaal hobby's inruilen voor voldoende slaap. Zo werkt het helaas niet. Um, het is ook gewoon heel veel, dus het, ja. Het klinkt wel echt intens, is jullie leven nog wel leuk? Ja, heel leuk, ik krijg er heel veel voor terug. Zeker leuk. Uh, dat zeggen ze altijd, maar dan hoor je toch alleen maar ja, van die klagende nee. moeders. Nee, maar dat klagen, dat, daar moet ook ruimte voor zijn. En dat, dat vind ik ook, want ik denk wel... Um, dat die schaamte dan, die je dan soms kan voelen van... oh, waarom vind ik het allemaal te veel en iedereen kan het wel. Terwijl als je dan met andere moeders gaat praten... Ja. dan vindt iedereen het te veel. Ja. Dan denk je, oh, ik ben niet alleen, het ligt niet ja. aan mij. Dus dat is mm-hmm. super fijn. Als ik vertel inderdaad over uh, dat uh, s ochtends vroeg mijn kind... Uh, kotsend naar me staat, omdat hij ziek is geworden oh. in de midden nacht. Doktersafspraken, um, uh, uh, gymschoenen die ze kwijt zijn. <laughs> of nou, alles, dat is heel herkenbaar voor andere moeders. Dus yeah. dat op zich is ook wel leuk dat je... Dat je met, je met en om elkaar kan lachen. Je kan ja, het wel echt dat delen je, met elkaar. Ja, je dat je weet dat je niet alleen bent, dat je een beetje om kan lachen. Dat het weer voorbij gaat. Want dat is nu ook al wel weer. Als ik dan nu, toen ik in die, die tropentijd zat met een newborn. Met mm-hmm. een pasgeboren kind. En dan ik, oh, het is allemaal boven het hoofd. En je ziet nu, altijd zo leuk nu, uit. Ja, nou, ze zijn ook best schattig. Maar wat een gedoe. <laughs> uh, en dan, dan worden ze wat ouder. En dan 
kom je in een hele andere fase. En als ik dus nu mensen zie met kleine, uh, hele kleine kindjes... En, en alle druk die op zich uh, af... alle dingen die op zich hun afkomen... alle druk die op zich hun wordt gelegd door de buitenwereld... en dan denk ik echt, wil ik een soort van door elkaar schudden... nee, laat van niet in deze val, ik heb het ook gedaan. <laughs> Want het is ook zoveel. Stop it now. En, en het, op de een of andere manier heb je dan toch een beetje het idee van... ja, maar voor mij gaat het anders zijn. Ik kan dat heus wel, want maar anderen dat kunnen dat ook. Toch ja, met alles. En dan ga je het doen en denk je... holy guacamole. <laughs> ja. um, het is echt veel. En vooral veel plus slaaptekort. En ja. dan werk. Want Marcia, hoe doe jij dat dan met werk? Of, kom, ga je daar dan heen voor je rust? Of... Uh, ja, nou ja, ik, ik zeg wel eens gekscherend, uh, ik kom hier voor mijn rust. <laughs> maar um, Bet je ja, een beetje met een knipoog. Natuurlijk, het is, uh, het is ook fijn dat je, dat je naar je werk toe kan komen... om in alle rust je werk te doen. Hè? Ja. Thuiswerken hebben we allemaal uh, de laatste tijd uh, uh, de meeste van ons gedaan. Ja, ja, geprobeerd inderdaad. En dat, <laughs> dat gaat niet altijd even fijn. Dus in dat opzicht is het ook wel lekker dat je soms naar kantoor kan komen en gewoon even lekker je ding doen... zonder mm-hmm. dat uh, om de vijf minuten um, iemand Ja, een volwassen je, gesprek moet, en niet ja. mama, mama, mama. Maar betrap je je zelf en... ook wel zo op dat je dan denkt... ik ga heel veel naar kantoor om even iedereen te uh, ontvluchten. Uh, ik ja? wou dat ik een kantoor had bezet, dat ben je. Oeh. Ja, nee, maar ik vond het heerlijk als ik weer even een klus had... of buiten de deur en ik vond het ook heel fijn toen mijn man... Uh, in plaats van alleen maar thuis werken ook weer af en toe wel naar kantoor kon. Dat ik gewoon af en toe een opvangdag voor mezelf had om thuis te werken... zonder Want mensen om me heen. Vocht je dan elkaar de ruimte uit? Nee, dan helemaal niet vechten, maar het is gewoon op een gegeven moment... dat je denkt, ja, jij weer, hallo. <laughs> ja. Oh, jij nee. raakt elkaar, ja, en in een appartement, weet je... en dan zit je de hele dag met, 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 met twee volwassenen... en een stuiter sloopkogel binnen... Dus hoe combineer je thuiswerken met kinderen dan? Uh, ook niet. Uh, <laughs> ja, ik heb, de, ik, heb, uh, nee, ik heb inderdaad de formule nog niet gevonden. Nee, nee. You tried. Ja, Zeker niet als je op één, één verdieping kantoor. woont. Dat was bij ons vet lastig. Gewoon ja. een appartement. Ja, en dan zo'n, zo'n super druk kind dat de hele tijd door het huis rent. En gaat kijken, papa, papa, wat ben jij aan het doen? Mag ik mm-hmm. geen computermuis op het toetsenbord? Een soort van uh, gillen, rennen, spelen, zingen. Klinkt een beetje als een puppy de hele tijd. Nou ja, dat is wel. Zo, hij rent gewoon de hele tijd een puppy rond. En dan moet mijn man daar even een beetje zitten nadenken. En zitten uh, conference callen. Ja, dat gaat gewoon nee, niet. Nee, nee, dat werkt Dus ik ben niet. heel veel naar buiten gegaan met hem. Mm-hmm. Maar ja, daar leent het weer zich ook niet altijd voor. En dan heb je ook niet nee, altijd nou, zin in. afgelopen zomer. Ja. Mm. <laughs> dus ja. Nee, ik, ja, ik heb er ook nog niet de oplossing voor. Ik ken mensen die zeggen, oh, ik heb een lekker een zolderkantoor. Een traphek. Nou, dan kan oh, je ja. inderdaad wel een soort van zeggen, jullie zoeken het maar uit beneden. Maar hoe ziet um, dat bij jou ja. er dan uit, Marcia? Met uh, een peuter, een, een bedweter en een puba? Um, ja, ik kom het liefst, moet ik heel eerlijk zeggen, ik kom het liefst naar kantoor. Ja, je ontvlucht de, ja, gewoon. Ja, nou ja, ja, de een zegt ontvluchten. Ik zeg, ik ben gewoon dedicated aan mijn werk. <laughs> Terecht, ja. zou zo ik zou zeggen. ik het ook benoemen. Ja. Als het baas het ooit vraagt, ik, ja, uh, ik kom gewoon omdat ik het zo leuk vind. Ja, ja nee, het is, uh, het is hectisch. Uh, ik, ik snap Janine volledig. Ik zou haar als tip meegeven. Neem het gewoon één dag tegelijk hè, per week. En mm-hmm. uh, vooral niet te veel van jezelf eisen. Ik heb ja, nu voor het eerst ook uh, ja, de, de tien minuten ges- gesprekken geskipt. Ik heb gewoon tegen mijn man Wat gezegd... Wat zijn dat? Dat zijn gesprekken van tien minuten op school van dat je snap kinderen. Ik. Oh... En ik heb gewoon gezegd, nou, uh, uh, doe jij ze maar. Normaal uh, ben ik er altijd bij. Ja. Maar het is ook gewoon keuzes maken. En dit keer dacht ik, nou, uh, ik geloof het wel. <laughs> Eventjes niet. Ja, soms moet je ook gewoon net iets makkelijker zijn. Is het dan ook niet dat je nu wel best wel leert om vaker voor jezelf te kiezen dan ook toch wel? Wat toch nou, wel, alles wel om je kind gaat? Van, uh, uit, uh, uit nood. <laughs> uit nood. <laughs> een soort van uit wanhoop. Maar, maar ja, het, is wel, het werd wel duidelijker of zo voor mij... van dat dat echt heel belangrijk is. Omdat ik het anders gewoon niet zo goed trek. Dat je echt wel die ruimte... dat je niet zonder kan. Hoeveel je ook van je kind en je man... en je thuis en je alles en je leven houdt. Het is gewoon op een gegeven moment te veel. Want je hebt die tijd en die stilte en die rust... en die maar concentratie je nodig. In, je, moet, je, moet, uh, je moet voor je kind zorgen. Je moet voor jezelf zorgen. Je moet werk doen. Je moet... Uh, ik heb zie nog je nog tip. vrienden of zo? Ik heb nog een tip. Uh, jaren geleden ben ik uh, in staking gegaan. In staking? Ja, ik was het gewoon even zat. De verhoudingen zaten mijn inziens iets uh, scheef. Dus ik dacht, nou weet je wat, die, die, die was. Ik, uh, ik stop er gewoon mee. Ik doe gewoon per direct de was niet. Nou, mijn man die had in eerste instantie helemaal niks door. Van die groeiende berg uh, in de was op. Totdat hij op een gegeven moment geen schoon ondergoed had. Oh. En hij noodgedwongen zijn zwemshort onder zijn spijkerbroek uh, aan te schrikken. Nou, Commander was geen ding dan. Dat, die, die, die boodschap heeft hij gekregen. En sindsdien uh, helpt hij uh, mee. Dat is wel een slimme tactiek. Als je inderdaad denkt van hey, uh, alles moet ik alles doen. Want moeders hebben volgens mij best wel veel druk. 
Nou ja, die, die, ja. De, de, het gevoel van dat je het goed wil doen zit bij ons misschien uh, dan wat sneller, wat, uh, wat uh, harder erin of zo. I don't know wat dat is. Ook gewoon een soort sociale, culturele verwachting opgegroeid met dat beeld. Ik probeer dat thuis ook heel hard anders te doen. Zo ja, van, moeders uh, deden ook alles volgens mij. Ja, zo, was, zo ben ik wel een beetje opgegroeid. En dat is niet erg. Dat die keuze, dat is heel fijn dat mijn moeder thuis was en mijn vader werkte. Maar mm-hmm. het hoeft niet zo. Want hoe en je als, je dus, nou ja, als je dus allebei werkt, dan zal je ook allebei thuis dingen moeten doen. Of ja. het is smerig. Dan, ja, ik probeer Blijf dat echt een logisch. beetje. Dan is het jouw ja. probleem. Uh, als ik er niet aan toe kom, dan is jouw probleem. En we hebben het daar vaak over. Een soort van, hé, hey, kun jij dit even doen? Doe jij dat mm-hmm. even? Dat, dat moet je ook gewoon een beetje gesprek over houden. Want anders inderdaad, dan loop ik de hele dag rond te rennen. En alles in huis te doen. Plus ook nog te werken. Dat is gewoon te veel. Is ook niet te doen. Ik vind het al wel echt een hele goede tip. Uh, we gaan ook door naar een segment dat we hier vaker gaan horen. Namelijk de tip van Tina. Die en, heeft ook een tip. Uh, Tina is onze modeadviseur bij Mensmode. Zij maakt alles rondom fit. Zij zorgt er eigenlijk voor dat wij er allemaal super lekker in ons lijf uitzien. En uh, Tina heeft deze week ook een, weer een tip. Dus we gaan ja, gelijk nee. luisteren naar de tip van Tina. Draag een comfy pak. Ja. ja, dat was kort en krachtig. Ja, comfy, comfy. pak. Wat is een comfy pak? Ik, ik zie hem in een pyjama voor me. Is volgens mij wel hetgene waar je nu mee thuis werkt. Of is dat niet de mode nu? Nee, weet, ja, een beetje zo'n, uh, zo'n joggingbroek nou, met een joggingtrui. Het staat ja. voor trek je BH uit. Ja, dan oh, <laughs> ja, amen. Standaard thuis. Altijd. Maar uh, als jullie meer willen weten van de tip van Tina... ga vooral naar www.msmode.com slash podcast en kijk de video. Want uh, Tina geeft misschien iets meer uitleg dan wat wij nu okay. denken. <laughs> maar inderdaad, ik vind het ook wel een leuk onderwerp. Want thuiswerken is natuurlijk ook wel een ding. Um, zijn je outfits voor werk op kantoor anders dan uh, thuis? Ja. Nou ja, ik zei het ja. net al. BH uh, BH uit. Ja. 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 ja, sowieso. Ja. Uh, ik loop thuis op mijn crocs. Die doe ik meestal niet buiten de deur aan. Maar vind ik thuis heerlijk. Um, toch ook wel vaker wat Goed. dingen met wat meer elastiek. En wat meer stretch. Ja. ja. Het hoort wel bij je. hoort ja. een bepaald soort thuis. Uh... Ja, vind ik wel. Ja. Ik, ik, als ik, dat was vroeger ook. Als ik dan buiten de deur was geweest in mijn strakke spijkerbroek. En mijn, mijn jas die dan, als ik thuis kwam, deed ik dat ook gewoon uit. Dan denk ik, ja, als het toch thuis gaat zijn. Waarom zou ik me dan, zou ik dan moeilijk doen? Ja, dat maar ik merk wel, op een gegeven moment sluipt dat er ook een beetje in. Dat je op een gegeven moment over een soort van een gare oude trui die denkt, zit een vlek op, maakt toch niet uit. En ik nee, wacht, ho, stop. Even, even weer eens kiezen op Lucie aan. Even weer, even, ja. even weer je best doen. Even weer wat anders. Ik, ik heb een leuk, uh, leuk feitje, mag ik me oh, vertellen? Oh. Vertel. In Nederland is er een onderzoek gedaan en het blijkt dat 76% van de vrouwen, moeders vooral, ja, het gaat om moeders, uh, uh, niet helemaal eens is met dat werk en uh, gezin goed te combineren zijn. Wat vinden jullie hiervan? Ja, vind het ook slecht te combineren. Ze zijn het er niet mee eens dat het goed te combineren ja, is. Dus het is ja. slecht te combineren. Ja, ja, ja. Ja. Dat is wel natuurlijk een drukke baan. Hoe zit het bij jou, Marcia? Ja, het is ook heel lastig te combineren. Ja, ik denk dat, uh, dat uh, uh, er veel te veel van ons verwacht wordt. Hè? Ook, ja. ja. Um, uh, nou, ik, ik kom wel eens aan hier op kantoor, zo rond een uur of half tien. En dan heb ik letterlijk al een halve dag erop zitten. Want dan heb je gewoon uh, de chaos van de ochtend. Om half tien. Ja, uh, ja uh, 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 kind naar school brengen of uh, de, uh, naar de apotheek. Of uh, uh, weet ik veel mm-hmm. wat. Uh, uh, je man die vraagt, uh, kan je mijn externe harde schijf vinden? Hoe moet ik weten waar <lacht> dat ding is? Ik weet niet hoe het eruit ziet. Is het niet zo'n standaard die, situatie? Ja, al, die, echt, al, die, al die chaos of een monteur die je nog binnen moet laten... En dan uh, hectiek, haast, uh, iedereen mm-hmm. op tijd uh, de deur uit of op tijd uh, naar school. En dan, uh, dan, dan, dan kom ik hier op kantoor uh, nou, uh, met een beetje geluk zo rond uh, kwart over <laughs> negen. En dan, uh, dan uh, plof ik zo uh, op de bureaustoel. En dan, uh, ja, en dan ja, moet je dan nog beginnen. Het, ja, ja dan dan dat, dat, ik ook, dat herken ik ook wel. Dat ik dan ja. was al, weet ik, als sinds half zes met mijn kind bezig was, die dan vroeg een vogel, hoe ga. Half uh, zes? Ja, en dan s ochtends dan gingen, kreeg ik appjes van vriendinnen om half tien. Nou, goedemorgen. Ik dacht, goedemorgen. <laughs> We hebben al een halve dag erop zitten. En dan, ik moet ook nog van alles. En ik vind dat inderdaad ook echt lastig te combineren. Maar het rotte is. Kijk, ik vind het fantastisch dat, dat weet je, het recht van vrouwen om te werken. Dat is nog niet zo heel lang geleden dat vrouwen moesten stoppen met werken als ze gingen trouwen. Ja, weet je? Het is net wel zo'n, vanuit de jaren zestig waren echt van die huismama's nog. Ja, het is heel tof, maar het is heel 
tegelijkertijd heel lastig, want je kan ook bijna niet meer zonder. Je kan bijna niet meer, kijk, wel in de vene van de dorp en de middle of nowhere, maar je kan bijna niet meer als jong gezin met maar één inkomen. Ja, tenzij je nee. top uh, ergens bent. Maar als je een beetje gemiddeld, niet, je hebt het ook een soort van nodig. Dus die, die druk zit er ook nog eens op. Plus je wil een goede, want als je thuismoeder uh, blijft, dan is het in deze van, oeh, oeh, je moet wel werken, dus je bent niet feministisch genoeg. En als je dan veel gaat werken en je kind naar de opvang brengt, dan is het, ja. oh, je bent een slechte moeder. Ja, je verwaarloost je kind. Het is nooit goed. Is kind. Ja, ja, maar dat voel ik zelf ook wel, hoor. Dat ja. ik inderdaad, als ik lange dagen maak, dat ik die kids zo weinig zie. Dat je ze bij wijze van spreken alleen maar uit bed haalt ja, en naar, en naar bed schuldig. brengt. En dat, ja, en dat wil je dan gaan compenseren in het weekend. Ja. Tenminste, dat doe ik. Hebben jullie eigenlijk <laughs> nog anekdotes van dat uh, familie en werk een keer in de knoop met elkaar kwamen? Of een grappig verhaal hieromheen? Ja, het scheelt van mij wel dat ik redelijk flexibel kan zijn, hoor. Of zo van, ik kan... Uh, oh, hij is ziek, uh, of ik moet hem ophalen, ja, laat maar zitten. Ja, dat, dat, dat ik gsp wel. ben en, en vaak een beetje in de buurt. Of uh, ik bel, uh, bel mijn man en dan zegt hij op kantoor de groeten. Dus ja, dat, valt, dat valt bij ons wel mee, gelukkig. Dat, uh, ik weet niet. Ik zit daar, dat scheelt ook natuurlijk omdat hij nog niet naar school hoeft. Hè. Dus we zitten nog niet in die stress. Ja, dat is ook wel waar. Ja, als je, je hebt het naar school. school ja, ja, zo, ja, dat ja, lijkt me wel. School, vers, verschillende vakanties. Nou heb ik het geluk dat ik een hele lieve moeder heb die, uh, oh. die helpt waar kan. Maar het is, ja, het is ook gewoon chaos. En ik moet het ook gewoon embrace. Wat doe je eraan? Dat is waar. Moeten we eigenlijk niet gewoon overgaan dat vrouwen meer gaan verdienen en een keer tijd wordt voor de huispapa? Uh, ja, ik weet, nee, ik wil, ja, ik wil ook gewoon wel lekker werken, maar ik wil ook thuis zijn. Dat is dus vervelend. En ik merk balans. bij mijn man ook, die vindt het ook best wel shit. Zo van dat hij zo werkt, die zou ook wel meer thuis willen zijn. Dus ik denk gewoon dat die balans sowieso gewoon qua inkomen versus de kosten van woningen versus alles. Uh, de kosten ja. van kinderopvang en wereld. alles. Dat dat <laughs> gewoon helemaal op de schop moet. Want we werken ons allemaal een soort van uh, een burn-out in ja. en voelen ons tegelijk alsof we het allemaal niet goed genoeg doen. We zien onze kinderen te weinig en we kunnen de rekeningen niet bezalen. En ja. uh, succes met je leven. Love your life. Nou, <laughs> ik vind nogal wat. Maar over mannen gesproken. We hebben ook een segment in deze podcast genaamd wat vindt hij er nou van? En daar mogen mannen in 15 seconden, we geven ze niet langer, uh, hun mening gaan geven over ons onderwerp. Zijn we hier benieuwd naar? Mm, sceptisch. <laughs> Ik ben wel benieuwd. Nou, op maandag is uh, mijn papadag. Ik ben dol op mijn kinderen, maar uh, na zo'n dag ga je werk toch wat meer waarderen. Ah. Hij heeft één ja. dag. Oh. Eén, ja. Ik hoorde daar pas een hele mooie over. Als je nooit het gevoel hebt dat je je kinderen achter het behang wil plakken... dan spendeer je te weinig tijd met ze. Oh, dat vind ik een hele mooie. Ja. Ja. Ja, ja. En dat geloof ik ook wel echt. Als je, als je ja. denkt, van, oh, wat doe je nou zo moeilijk? Weet je, is toch hartstikke gezellig? Ja. Dan ben je niet genoeg thuis. Marcia, jij bent dol op behangen. Doe je dit vaak? <laughs> nou, um, uh, geregeld. Maar ja, ik vind de term pappadag vind ik ook wel zo... Uh... Een beetje... Ja. ja, dat ja. echt dat je denkt, ook dat je denkt één dag. Volgens mij mama's elke dag mama dag. Ja, het is ja. ook elke dag papa dag, elke dag mama dag. Elke het dag, hoort gelijk te zijn, toch? Ja, dat zou je denken. Ja. Ja. Maar misschien inderdaad, ik vind jou wel... we moeten die balans beter vinden tussen mannen en vrouwen. En dat iedereen ja, gewoon gelijk... iedereen die thuis bij zijn kind wil zijn... die dat kan zijn en die wil werken, dat dat kan. En dat die druk er een beetje af kan, van allerlei kanten. Maar leggen we niet ook vanuit social media elkaar wel hele hoge druk op? Als ja, natuurlijk, want iedereen die post een highlight van... Oh, ik ben zo gezellig met mijn kind. En niemand die laat zien dat hij net nog krijzend... met zijn luier op zijn hoofd in een hoekje zat. Je wil eigenlijk de, ja. de huilende influencers zien. Nou, ik weet niet of ik dat zou willen zien, maar wel een realistischer beeld. Ja, maar als je dat laat zien, dan krijg je weer de, wat is het, de mama politie? Ja, de, de mama mafia. Ja, dat snap ik. Ja, want ik zou het ook niet leuk vinden. Dan ben je ineens tien en dan zegt iemand uit ja. je klas, kijk eens wat ik online heb gevonden. Ja. Wat doe maar je is het echt een ding, Marcia, dat je de mama politie achter je aan kan krijgen? Mama ja, mafia, ja, de mama mafia. De mama ja, mafia ja, zelfs. Ja, ja, ja. Ja. ja, moeders die graag vertellen ja. wat jij allemaal verkeerd doet en wat zij beter doen. Die zijn, oh, ja, die zijn er in alle uh, gebieden van het leven helaas. Die zijn er ook op betreft ja. uh, moederschap helaas. Mag ik dan nog een, een, een nieuw uh, optie erin gooien? Vertel. Wat nou als we het een uh, kind mee naar werkdag introduceren? Uh, zou mijn kind wel leuk vinden, maar nee. ik denk niet dat ik werk gedaan krijg. <laughs> nee, Gewoon mee nee, naar kantoor. Nee. Ga maar onder je tafel in je mand. Nee, ik denk niet dat dat nee. wat wordt. Of een crash op kantoor, dat zag ik laatst in een serie. Oh, dat heb ik wel eens gezien, dat ze kinderopvang op locatie hebben bij een bedrijf. Dat lijkt me best wel chill, als het dan even wat is. Dan kan je even naar beneden lopen, weet je. Aan de andere kant, het is ook wel heel fijn dat het soms even lekker gescheiden is. Dat ja, je echt even zeker. wat anders kan doen, ik, even los kan ja. zijn. Dat het even iemand anders zijn probleem is. Maar ik heb natuurlijk zelf geen kinderen, dus ik vind het dan wel leuk... als er een keer een kind over de vloer is op werk. Ja, gewoon voor de gezelligheid. Passen. Ja, ja, dat kan ook best. Ja, als jij wil oppassen dat wel iemand
<laughs> gewoon zo'n, 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 jong, zo'n jong ding wat dan op kantoor komt. Die normaal een koffie mag halen. medewerkers uh, op kantoor, ja. ja ik oh, weet het niet. Ja, wel een goeie. Dan kan je ook denken, oh, dat is echt finesse voor je concentratie. Dus toch ja. elke keer weer mama, mama. Ja, oké. Okay, dus je bent wel een soort van hoofd. Ja, dat blijft. En dat is, dat kind, is heel fijn. Dat, dat is heel bijzonder. Dat is ook een van de dingen die je er dan voor terugkrijgt. Oh, dat is wat je ervoor uh, terugkrijgt. Ja, toch wel. Dat is heel bijzonder. Ah. Maar het is ook heel fijn om dat af en toe even niet te hebben. <laughs> um, even maar nu los. even niet. Ja, even ja. niet. Even niet, mama, mama. Maar wat is dan de ultieme tip die we nou mee gaan geven? Ja, verwacht wat minder van jezelf. Ja, dat is wel stom, minder maar. druk. Ja, minder druk. De stofjuiging een keer niet, weet je. Dan eten ze nog een keer macaroni, hoe cares. Dat is niet erg. Geniet gewoon van de kleine dingetjes. Ja. Ja. Een tijdschrift lezen in plaats van een boek. Ik heb sinds 2008 geen boek meer uitgelezen. <laughs> Echt waar. Ja. Tot welke blad zijn ja, er Ja, kleine gekomen? dingetjes. Nou, ja, ik heb laatst weer een, een poging gedaan. En toen zaten we in de trein. En ik zag het helemaal voor me, hè, op weg naar Parijs. Gewoon lekker mijn boekje lezen. Yeah. En ik ben letterlijk niet verder gekomen dan bladzijde drie. Oh my god. Ja, ja maar dat is altijd wel wat. Mama dit, mama dat, mama zus, zo mama zo. En op een gegeven moment denk je, laat maar. Laat maar. Oké, okay, dus uh, geef meer tijd voor jezelf. Ja. Uh, lees een tijdschrift in plaats van een boek. Leg de lat wat lager. <laughs> en luister gewoon eens vaker lekker naar deze podcast. Luister naar een podcast, ja, ja dat is wel ook wel Want fijn. dit was maar ja. nu even eerlijk, de podcast. Was gezellig. Was heel gezellig. Ja, super. En wil jij meer weten of meer horen van ons? Je kan ons overal luisteren op Spotify, Apple. Eigenlijk overal waar je podcast kan luisteren. YouTube ook. Ja. Uh, subscribe, like, uh, comment. <laughs> en uh, op uh, www.msmode.com uh, slash podcast. En dan uh, tot de volgende keer hopelijk. Jee, tot de volgende, oh, volgende keer. Doeg.